ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తున్నాను మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రీతిగా ప్రార్థనా టీవీలో దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి మరొకసారి దేవుడిచ్చిన యొక్క అద్భుతమైన అవకాశాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మీరు అందరు బాగున్నారా ఈ రీతిగా మనందరినీ దేవుడు సజీవంగా ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా ఉంచిన విధానాన్ని బట్టి నిజంగా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మరి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం చాలామంది ఫోన్ చేసి మీ యొక్క ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సమస్య అనారోగ్యము మరి ఆర్థిక పరిస్థితులు అలాగే మరి ఎగ్జామ్స్ గురించి అనేక మంది ప్రార్థన చేయమని కోరుతున్నప్పుడు మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి దేవుడు చేస్తున్న కార్యాలను బట్టి దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకించేవాడు ఆయన మన మనోభిష్టాన్ని సఫలం చేసే దేవుడు అనే విషయాన్ని మరొకసారి మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ యొక్క యూత్ ఫర్ జీజస్ అనే పరిచయను ఇంకాను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి రానున్న దినాల్లో ముఖ్యంగా ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ మాసాల్లో అనేక మంది యవనస్తుల్ని దేవుని కొరకు సంపాదించడానికి మరి యూత్ని దేవుల్లో బలపరచడానికి మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం అలాగే ప్రార్థనా టీవీ ద్వారా కేవలం యవనస్తులకి మాత్రమే కాదు అందరికీ పురుషులకు స్త్రీలకు కూడా సరిపడిన దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని వాక్యం అందరికీ అది మరి సరిపడిన వాక్యము దేవుడు ఆ రీతిగా మంచి వాక్యం ద్వారా మనల్ని బలపరుస్తూ మరి ఆత్మీయంగా బలపడటానికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు ఇంకాను ఈ పరిచర్య కోసం ప్రార్థన చేయండి మరి ఈ మధ్య కాలంలోనే యూత్ ఫర్ జీఎస్ అనే పరిచర్య పదకొండు సంవత్సరాలు మేము పూర్తి చేసుకొని పన్నెండో సంవత్సరంకి మేము ప్రవేశించాం దేవుడు ఎంత నమ్మదగిన వాడో చూడండి టూ థౌజండ్ లెవెన్లో నా బైబిల్ ట్రైనింగ్ వేదాంత విద్యను పూర్తి చేసుకొని బెంగళూరు నుంచి రావడం జరిగింది విజయవాడ వచ్చి ఒక నలుగురు ఐదుగురుతో ప్రారంభించిన ఈ యవనస్తుల పరిచర్య ఈనాడు కొన్ని వందల వేల మంది యవనస్తులకు ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు మరి ఉంచాడు అది ప్రార్థనా టీవీ ద్వారా కావచ్చు అది యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కావచ్చు అది వాట్సాప్ ద్వారా కావచ్చు అది బహిరంగ యూత్ మీటింగ్స్ ద్వారా కావచ్చు అది అనేక విధాలుగా యవనస్తుల్ని మరి దేవుని వాక్యం ద్వారా వారి హృదయాలని తట్టడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నారు రెండు వేల పదకొండు నుండి రెండు వేల ఇరవై రెండు పదకొండు సంవత్సరాలు దేవుడు మాతో ఉన్నాడు ఎన్నడూ దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు అది గత మూడు వారాలుగా ప్రార్థన టీవీలో మేము టెలికాస్ట్ చేశాము నిజంగా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు అనే విషయాన్ని మీతో పంచుకోవడం జరిగింది కనుక రానున్న సంవత్సరాల్లో రానున్న మాసాల్లో కూడా నమ్మకమైన పరిచర్య దేనికి రాజీ పడకుండా మరి డబ్బు కానీ ఈ లోకం కానీ వ్యామోహం కానీ మరి ఏది దేవుని నుంచి దూరం చేయకుండా మరి దేవుని శిష్యులు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శిష్యులు ఎలా అయితే నమ్మకమైన పరిచర్య చేశారో అదే రీతిగా కొనసాగించడానికి మరి దేవుడు మాకు సహాయం చేయలాగా మా కోసం ప్రార్థన చేయండి అలాగే నా కోసం నా భార్య సిస్టర్ హెప్సీవా అలాగే మాతో పాటు ఉన్న యూత్ ఫర్ జీఎస్ టీం బృందం అంతా కలిసి మేము పనిచేస్తున్నాం మరి రానున్న ఆగస్టు పదిహేను దేవుని చిత్తం అయితే ఒక మంచి యూత్ మీటింగ్ పెట్టాలి అలాగే మరి అక్టోబర్ రెండో తారీఖు మరి గాంధీ జయంతి హాలిడే సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ఒక పండుగలాగా యవనస్తుల పండుగలాగా మెగా యూత్ ఫెస్ట్ కూడా జరగబోతుంది కోవిడ్ వల్ల గత రెండు సంవత్సరాలు మనం మరి వ్యక్తిగతంగా కలుసుకోలేకపోయాం మరి ఈ చి ఈ సంవత్సరం దేవుని చిత్తం అయితే తప్పకుండా మరి ఆఫ్లైన్లోనే అంటే అందరం కలుసుకొని ఒక చోట మరి దేవుణ్ణి మహింపరచాలని మేము ఆశపడుతున్నాం ఈ విషయాలన్నీ మీరు ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఈ సేవను మీరు ప్రోత్సహించండి ఎందుకంటే సంఘం కాదు ఇది ఒక సువార్త ఉద్యమము మీరందరూ మా వెనకాలు ఉంటేనే మేము ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎంతగానో దోహదపడుతుంది చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం మహోన్నతుడ మహాగరుడ పరిశుద్ధురానికి పొందనాల్ ఈ సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు నీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తుండగా మీరే మాతో మాట్లాడమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ లోకంలో చాలామంది మనకు ఎదురు పడతారు కానీ ఎవరు ఇలాంటి ప్రశ్న అడగరు యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన మార్గం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు అనేక మంది ఎదురు పడ్డారు రకరకాల వ్యక్తులతో ఆయన అనేక మరి విషయాలు మాట్లాడుతూ చాలా చక్కటి విషయాలు ఒక ప్రశ్న వారికి వేస్తూ ఉండేవారు ఆయన వారి నుంచి రాబట్టడానికి ప్రశ్న వేసి వారి హృదయంలో ఏది ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేసేవారు యేసు క్రీస్తు వారు ఒక గొప్ప వ్యక్తులతో మాట్లాడటం ఆయన తెలుసు సామాన్యమైన వ్యక్తులతో మాట్లాడటం కూడా ఆయనకి తెలుసు అనేది మనం సువార్తల్లో మనం చూడగలం ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు కదా ఆయన సర్వజ్ఞాని కదా ఆయనకి తెలియందంటూ ఏమీ లేదు వారి హృదయంలో ఏముందో వారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో కూడా ఆయన తెలుసు చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం దేవునికి నా పరిస్థితి తెలుసా దేవుడు నిజంగా నన్ను అర్థం చేసుకుంటున్నాడా నేను ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నానే ఏంటి దేవుడు నన్ను చూడలేదు అనుకుంటాం 
మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నామో మన ఆలోచన పుట్టక మునిపి ఆయన తెలిసినంట ఆయన మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త ఆయన హీ నోస్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ హీ నోస్ ద ఎండ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటే నీ యొక్క మరి ఎండ్ బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఆయనకి తెలుసు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మరి మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మరి సుడిగాలులు మరి సునామీలు అలలు తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు కలవరపడిపోతూ ఉంటాం కంగారు పడిపోతూ ఉంటాం షేక్ అవుతూ ఉంటాం కృంగిపోతూ ఉంటాం డిప్రెషన్లోనికి వెళ్ళిపోతాం కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవునికి మన హృదయము తెలుసు ఈరోజు ఒక పాచ్య భాగాన్ని ధ్యానం చేద్దాం మన అందరం కలిసి మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి నేను ఆశపడుతున్నా ఈ పాచ్య భాగంలో చూస్తే ఆయన ఎవరు పట్టించుకోవట్లా పక్కన పడేశారు కూరలో కరివేపాకు అంటారు కదా తీసి ఈయన పక్కన పడేశారు ఎవరు పట్టించుకోవట్లా కామ్గా ఉండయా అంటున్నారు కానీ దేవుడు ఆయన్ని పట్టించుకున్నాడు ఈ లోకంలో చాలాసార్లు మనుషులు మనల్ని పట్టించుకోరు అందుకనే మనుషులను ఆశ్రయించట కంటే రాజులను ఆశ్రయించట కంటే యహోవాను ఆశ్రయించట మేలు కేవలం సమస్య వచ్చినప్పుడే కాదు అన్ని సమయాల్లో కూడా దేవుణ్ణి మనం ఆశ్రయించాలి ఫస్ట్ ఆయన సందులో మనం మొరపెట్టాలి ఆయన్ని అడగాలి ఆయనకి చెప్పుకోవాలి మనమేం చేస్తామంటే అంత రివర్స్లో వెళ్తాం అందరికీ చెప్పుకుంటాం ఫ్రెండ్స్కి మరి అప్పులు ఇచ్చే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ చెప్పుకొని ఏమి ఎక్కడ ఏమి సొల్యూషన్ దొరకపోతే చివరి ఆప్షన్ ఎవరో దేవుని దగ్గరికి మనం వస్తాం కనుక ఈ దినాన మొదటిగా ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ఆయన చాలిన దేవుడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఒకవేళ బాధలో ఉన్నావేమో ఈ ప్రార్థన టీవీ ఈ వాక్యాన్ని చూస్తున్న నీతో దేవుడు మాట్లాడాలి అని ఆశపడుతున్నాడు ఒకవేళ కృంగిపోయి ఉన్నావేమో ఒకవేళ నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నావేమో ఎవరైనా పట్టించుకోవట్లేదు అనుకుంటున్నావేమో నేను చెప్పుకోవడానికి నాకు ఎవరు లేరనుకుంటున్నావేమో నా బాధను పట్టించుకునేవారు లేరనుకుంటున్నావేమో ఈ వ్యక్తి కూడా ఒక బాధలో ఉన్నాడు ఈ వ్యక్తి బాధను ఏసయ్య పట్టించుకున్నాడు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో నీ బాధను పట్టించుకునేవాడు మనుషులు పట్టించుకోరు రాజకీయ నాయకులు పట్టించుకోరు కేవలం పై పైన పొడి పొడి మాటలు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు కానీ నీ బాధ సృష్టికర్తకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది నీ మనస్సు ఆయన మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలడు నీ సమస్యకు పరిష్కారం ఆయన మాత్రమే ఇవ్వగలడు అనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సోదరి ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్న పాఠ్య భాగము మార్కుస్ వార్త పదో అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనం నుండి యాభై రెండో వచనం వరకు మీకు చూపించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను యేసు క్రీస్తు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా జన సందోహము బైబిల్ చరిత్ర చూస్తే ఆయన ఎరుకోకు వెళ్ళినా ఎరుషులేమ్కి వెళ్ళినా ఆయన బెత్పగే బెతనీయ వెళ్ళినా ఆయన గెట్సెమని వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా జనము 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 కారణం ఏంటంటే యేసు ప్రభువులో శక్తి ఉంది యేసు ప్రభు మాటలో శక్తి ఉంది ఆయన చూపులో శక్తి ఉంది ఆయన ప్రజెన్స్ ఆయన సన్నిధిలో శక్తి ఉంది అని ప్రజలు గుర్తించారు అందుకే పరిశైలు అక్కడ ఉన్న సాధుసీస్ సద్దూకాయల గుండెల్లో రైలు పరిగెడుతున్నాయి అమ్మో మనల్ని ఎవరు వెంబడించట్లేదు మనకి ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలుసు మనకి ఆజ్ఞలు బాగా తెలుసు మనకి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది మన దగ్గరికి ఎవరు రావట్లేదు కానీ ఈయన ఎవరో యేసు క్రీస్తు అంట ఈయన దగ్గర ఈయన వెంబడి ఎప్పుడు జనం అంటున్నారు జనంతో నిండిపోతుంది ఆయన ప్రజెన్స్ ఆయన దగ్గర నుంచి వెళ్ళట్లేదు రోజులు తరబడి అక్కడ కూర్చుంటున్నారు కారణం యేసు క్రీస్తు వారు దేవుని కుమారుడు ఆయన సర్వసృష్టికర్త ఆయన నిజమైన దేవుడు అనే విషయాన్ని మరొకసారి యూదులకు అక్కడున్న ప్రజలకు దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఆయన ద్వారా సూచక్రియలు జరిగినాయి యేసు క్రీ క్రీస్తు వారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు అద్భుతాలు జరిగినాయి యేసు క్రీస్తు వారు యొక్క బోధ ప్రజలను ఆకర్షించింది ఈ రోజుల్లో టైం చూసుకుంటా ఉంటాం మెసేజ్ చెప్తుంటే ఎప్పుడైపోద్దా అని లేకపోతే నలభై ఐదు నిమిషాలు దాటితే కొన్ని చర్చుల్లో దగ్గుతూ ఉంటారు వాచ్ చూపిస్తూ ఉంటారు లేస్తూ ఉంటారు సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఆపేయండి మెసేజ్ అని కానీ యేసు క్రీస్తు వారి మెసేజ్ అరగంట నలభై నిమిషాలు కాదు ఒక రోజులు తరబడి రోజులు తరబడి కూర్చొని అలా చక్కగా దేవుని మాటలు విన్నారంట ఆయన బోధ ఆయన అధికారము గలవాని వలె బోధించను అనే మాట బైబిల్లో మనం చూస్తాం ఈరోజు మనం చూడబోయే పాచ్య భాగంలో కూడా యేసు క్రీస్తు వారి వెనకాల చాలా మంది జన సందోహం ఉన్నారంట ఆయన మార్గం గుండా వెళ్తున్నాడంట మార్క్ స్వార్త పదవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనం చూస్తే వారు ఎరుకో పట్నమునకు వచ్చేరి ఆయన తన శిష్యులతోనూ బహు జన సమూహముతోనూ ఎరుకో నుండి బయలుదేరి వచ్చుండగా ఆయన వెనకాల చాలా మంది జనం ఆయన వెంబడిస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఎరుకోకు వచ్చాడు ఎరుషులేం నుండి సుమారు ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం అనమాట అలాంటి ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు మొత్తం జనంతో నిండిపోయింది 
అక్కడ చుట్టూ ఉన్న జనమే చాలా సమస్యలో ఉండి ఉంటారు చుట్టూ ఉన్న ప్రజలే యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి చాలా ఆశిస్తూ ఉంటారు కానీ యేసు ప్రభు ప్రతి ఒక్కరి మనస్సు ఎరిగిన దేవుడు హీఈస్ ఆమ్నీషియంట్ గాడ్ ఆయన సర్వజ్ఞాని అయిన దేవుడు ఎవరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో ఎవరు ఎంత బాధలో ఉన్నారో ఆయనకి తెలుసు అందరూ బాధలో ఉన్నే ఉంటాం అందరూ సమస్యలో ఉంటాం కానీ అందరూ అందరిని పట్టించుకోలేని పరిస్థితి ఈ రోజున ఉంది ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడలేని పలకరించి అమ్మో పలకరిస్తే వాళ్ళు బాధలన్నీ చెప్పుకుంటాడు పలకరిస్తే డబ్బులు అడుగుతాడేమో పలకరిస్తే సహాయం అడుగుతాడేమో అని చెప్పి పలకరించడం కూడా ఈ రోజుల్లో మానేశారు కనీసం ఇదివరకు రోజుల్లో బర్త్డే అయితే ఫోన్ కాల్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫోన్ కాల్ కూడా లేదు వాట్సాప్లో హ్యాపీ బర్త్డే అంటున్నారు అంటే ఫోన్ కాల్స్ తగ్గిపోయినాయి మాట్లాడుకోవడం తగ్గిపోయింది సంభాషించడం తగ్గిపోయింది కమ్యూనికేషన్ తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే మనిషి మనిషి ప్రేమ విలువలు తగ్గిపోయినాయి కానీ యేసుక్రీస్తు వారు అయితే ఆయనకి వాట్సాప్ లేదు ఏమీ లేదు ఆయన డైరెక్ట్గా ప్రజలతో సంభాషిస్తూ ప్రజలతో మాట్లాడుతూ వారి హృదయంలో ఉన్న పరిస్థితిని ఎరిగి వారి సమస్యకు జవాబునిచ్చాడు ఇక్కడ చూస్తే ఎవరు ఆయన పట్టించుకోవట్లా మొత్తం జనంతో కిక్కిరిసిపోయింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే చూడండి మార్క్స్ వార్త పదో అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనంలో తీమయి కుమారుడుగు భర్తిమయి అను గుడ్డి భిక్షకుడు త్రోవ పక్కను కూర్చుండెను భర్తిమయ్యి చాలాసార్లు విన్నాం కానీ ఒక అద్భుతమైన అప్లికేషన్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఆత్మీయ సత్యం యేసుక్రీస్తు వారు ఎలా పట్టించుకుంటారు హీఈస్ ఎ కంపాషనేట్ గాడ్ అనే విషయాన్ని ఈరోజు నేను హైలైట్ చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఎంత కంపాషన్ చాలామంది జన సందోహం ఉన్నారు కానీ తీమయ్యి కుమారుడుగు భర్తిమయ్యి అంట గుడ్డి భిక్షకుడు నెంబర్ వన్ ఈజ్ గుడ్డి వాడు బ్లైండ్ ప బ్లైండ్ మ్యాన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ బెగ్గర్ భిక్షకుడు బ్లైండ్ మ్యానే చాలా కష్టం నడవటం త్రోవ తెలీదు త్రోవ పక్కన కూర్చున్నాడంట దారి తెలియక ఏమేమి చేయాలో ఎటు వెళ్ళాలో పాలు పోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి నెంబర్ టూ బెగ్గర్ డబ్బులు కూడా లేవు అడుక్కునేవాడు ఎవరు పట్టించుకుంటారు గుడ్డోడినే చాలాసార్లు మనం పట్టించుకోం రెండవది భిక్షగాడు డబ్బులు లేక ఏమీ లేక అడుక్కొని బతికే పరిస్థితి అలాంటిది ఎవరు ఆయన పట్టించుకోవట్లా అందరూ యేసు ప్రభు వెనకాల వెళ్ళిపోతున్నారు చుట్టూ జన సందోహం ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ రా మాట రాయబడింది నలభై ఏడో వచ్చినలో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి ఈయన నజరేయుడైన యేసు అని వాడు విని దావీదు కుమారుడా యేసు నన్ను కరుణింపమని కేకలు వేయ మొదలుపెట్టాను ఇక్కడ గుడ్డి భిక్షకుడైన భర్తమే ఏం చేస్తున్నాడంటే యేసు ప్రభు ఎరుకోకు వచ్చాడని విషయాన్ని విన్నాడు ప్రజలందరూ చెప్పుకుంటున్నాయి గుడ్డివాడు కదా చూడలేడు కదా చూపులేదు కదా విన్నాడు విని కేకలు వేస్తున్నాడు అంట మనం ఏమీ చేయలేం కొన్నిసార్లు ఎవరితో చెప్పుకోలేం కానీ దేవుని పాదాలు పట్టుకొని గోజాడి నిజంగా ఆయన సన్నిధిలో మొర పెడితే మన కేక ఆయన సన్నిధికి తప్పకుండా చేరుతుంది అక్కడ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు కదా త్రోవ పక్కన ఉన్నాడు కదా చుట్టూ జన సమూహం కదా అక్కడ ఉండి కేక వేశాడు కాదు ఎప్పుడైతే కేక వేశాడో ఆ కేకకు స్పందన వచ్చింది కొన్నిసార్లు ఏం చేయాలో మనకు అర్థం కాదు ఎవరితో చెప్పుకోవాలో మనకు అర్థం కాదు అసలు దీనికి సొల్యూషన్ ఉంటుందా అని అనుకుంటాం కానీ ఒకటి ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఈజ్ ప్రేయర్ ప్రేయర్ ఈజ్ టాకింగ్ టు గాడ్ ప్రేయర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ క్లోజ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ప్రార్థన అంటే పెద్ద ఏం కాదు ప్రార్థన అంటే మనసు విప్పి దేవునితో మాట్లాడటమే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అనేక మంది భక్తులు పాత నిబంధనలో చూస్తే తమ సమస్యల్లో ఏం చేసేవారు గోనె పట్ట వేసుకొని బూడిదలో కూర్చొని చిల్ల పెంకు తీసుకొని లేకపోతే అంగలారుస్తూ కొన్ని రోజులు తరబడి అలా ఉండేవాళ్ళంట ఈ హోవా దేవుడు మా ప్రార్థన వినాలి ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళంట నిజంగా ఒకవేళ బాధలో ఉన్నావేమో అటు ఇటు పరిగెత్తద్దు అప్పులు వాళ్ళ దగ్గరికి వడ్డీ వాళ్ళ దగ్గరికి బ్యాంకులు వాళ్ళ దగ్గరికి హాస్పిటల్ వెంబడి హాస్పిటల్ ఓకే కానీ ఒకటి నువ్వు చేయి చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనది నువ్వు ఉన్న స్థితిలో దేవునికి మనసు విప్పి కేకలు వేసి లేకపోతే ఆయనతో నీ హృదయాన్ని విప్పి నీ హృదయాన్ని కుమ్మరించి ఆయనతో మాట్లాడు అందుకే ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి మార్కు పది నలభై ఎనిమిదిలో ఊరకుండమని అనేకులు వాణిని గద్దించిరి కాని ఏ ఊరుకోవయా ఎందుకు అరుస్తావు గుడ్డోడి రోజు నుంచి వస్తున్నాం ఇక్కడ మేము నువ్వు ఎందుకు అరుస్తావు నువ్వు అడుక్కునేవాడు భిక్షగాడివి అడుక్కునేవాడికి మనం ఏం విలువిస్తాం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పడినప్పుడు చాలామంది అడుక్కునే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు బెగ్గర్స్ చాలామంది ఉంటారు కొంతమంది జెన్యున్ బెగ్గర్స్ ఉంటారు కొంతమంది ప్రొఫెషనల్ బెగ్గర్స్ ఉంటారు మనం అసలు వాళ్ళకి లెక్క చేయం పెద్ద కాదరి చేయం సిగ్నల్ వెంటనే మనం వెళ్ళిపోతాం ఏదో ఇవ్వాలంటే మనం కొన్నిసార్లు ఇస్తాం పెద్దగా వాల్యూ ఇవ్వము సమాజంలో వాళ్ళకి వాల్యూ ఇవ్వరు 
ఇలాంటి వాడు కేకలు వేస్తుంటే వీళ్ళు అంటున్నారంటే ఊరుకో మాట్లాడారు అరకో అక్కడ ఉన్న సమాజము అక్కడున్న జన సమూహము అక్కడున్న ప్రజలు ఆయన్ని లెక్క చేయట్లేదు కాతరు చేయట్లేదు ఆయన సమస్య పట్టించుకోవట్లేదు ఆయన బాధ పట్టించుకోవట్లేదు ఈయనేం చేస్తున్నాడంటే దావిదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపమని మరి ఎక్కువగా కేక వేశాను ఏమి బాధ పట్ల నిరాశ పట్ల మరి ఎక్కువగా కేక వేస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఈ సమస్య ప్రజల వల్ల నాకు సమస్యకు పరిష్కారం దొరకదు ఆయన తెలుసు వీళ్ళు ఎవరు నాకు చూపు ఇవ్వ ఇవ్వలేరు వీళ్ళు ఎవరో నా దారిద్ర్యం నుంచి బయటకు తీసుకురాలేరు కేవలం ఆ యశు ప్రభు మాత్రమే చేయగలడు కొన్ని సమస్యలకు ఈ లోకంలో ఎవ్వరు మనకి ఇవ్వలేరు సొల్యూషన్ అది లాయర్స్ అయినా లేకపోతే జడ్జిలైనా ఎవరు ఆ సమస్యకు రాజకీయ నాయకులైనా ప్రధానమంత్రి అయినా ఎవరు దానికి ఇవ్వలేరు అది సొల్యూషన్ కొన్ని సమస్యలు బండ లాంటి సమస్యలు కేవలము సృష్టికర్త అయినా గొప్ప దేవుడైన ఆయన మాత్రమే ఇవ్వగలడు ఒకవేళ సమస్యల వలయంలో నువ్వు ఉన్నావేమో ఒకవేళ బాధలో ఉన్నావేమో బండ లాంటి కొండ లాంటి సమస్యలు ఇరుక్కుపోయావేమో వీటి నుంచి ఇంకా బయటికి రావటం అసాధ్యం అనుకుంటున్నావేమో మనుషుల్ని పట్టించుకోవట్ల కూరలో కరివేపాకులా తీసి పక్కన పడేశారేమో కానీ ఇక్కడ ఆయన మరింతగా బిగ్గరగా కేకలు వేస్తున్నాడు నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట నలభై ఎనిమిదో వచ్చినలో ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే చూడండి నలభై తొమ్మిదో వచ్చిన అప్పుడు ఏసు నిలిచి బా ఇంతమంది జన సందోహం ఉన్నారు కదా వారిని పట్టించుకోవాలి కదా ముందు వాళ్ళందరూ ఆయన ముందు ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన ఏమైనా మాట్లాడతాడేమో ఆయన మా సమస్య తీరుస్తాడేమో అని చెప్పి కానీ యేసు ప్రభు మనసంతా గుడ్డి భిక్షకుడి మీద ఉంది యేసు ప్రభు చెవి అటు పడింది వీళ్ళు ఎవరు ఆయన ఊరుకో అంటున్నారు కానీ యేసు నిలచి మన సమస్యను చూసి ఆయన దాటి వెళ్ళిపోడు మన సమస్యను చూసి పట్టి పట్టినట్టు ఉండ ఆయన మన సమస్యలో నీ తిప్పలు నువ్వు పడు అండవు మనుషులు అనేది అదే కదా నీ తిప్పలు నువ్వు పడు నా సమస్యలు నాకు ఉన్నాయి మళ్ళీ నీ సమస్య నేనేం చేయను ఊరికే వింటారు ఓదార్పు చేసి వెళ్ళిపోతారు కానీ యేసు ప్రభు అలా వినేసి వెళ్ళి అట్లా నిలిచిపోయాడు యేసు నిలిచి మనం చూస్తాము ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు జనం 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 బాగా జనం ఉన్నారు సడన్గా మనం ఏదైనా ఇవ్వాలనుకోండి అజ్జి ఇవ్వాలనుకోండి పిటిషన్ ఇవ్వాలనుకోండి మన దగ్గర ఆగిపోయారు అనుకోండి మన దగ్గర విన్నారనుకోండి మనకి ఎలా ఉంటుంది చాలా ఆశ్చర్యంగాను చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అసలు నేను నా దగ్గరికి వస్తారనుకోలేదు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటమే కష్టం అనుకున్నాను ఎంతమంది జనంలో ఆయన ఆగిపోయాడు వచ్చి నా దగ్గర అజ్జీ తీసుకున్నాడు ఫోటో సెల్ఫీ దిగాను నేను ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డో నరేంద్ర మోడీయో లేకపోతే మీరు చెప్పుకునే పవన్ కళ్యాణో లేకపోతే ఈ లోకపరమైన ఫేమ్ యాక్టర్స్ ఫేమస్ పీపుల్ కాదు సృష్టికర్త సర్వాధిపతి సర్వాధికారి సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడైన ఇవన్నీ కలుగు చేసిన గొప్ప దేవుని కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారు ఆ సమస్య చూసి ఊరు ఊరంతా పక్కన పెట్టేసిన యేసు క్రీస్తు వారు మాత్రం అక్కడ నిలిచి అంటున్నారు ఏమంటున్నారు చూడండి నిలిచి వాణిని పిలువుడని చెప్పగా వారు ఆ గుడ్డు వాణిని పిలిచి ఎంతమంది ఉన్నా వీళ్ళు ఎవరిని పట్టించుకోవట్ల యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడూ బాధలు ఉన్నవారు ఆయన ఆయన వెలువెల్లాడిపోతాడు తన బిడ్డలు తన కుమారులు కుమార్తెలు బాధలో ఉంటే ఆయన కూడా బాధపడతాడు ఎందుకంటే ఆయన కుమారులే కదా మనం ఆయన కుమార్తెలే కదా ఒకవేళ మన పిల్లలు బాధపడ్డారనుకోండి మనం హ్యాపీగా ఉంటామా మంచిగా బాధపడుతున్నాడు అని మనం చాలా బాధపడతాం అయ్యో ఏంటి నా పిల్లలు ఎంత బాధపడుతున్నారు వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళు ఫీజులు కట్టాలా వాళ్ళు బుక్స్ లేవా లేకపోతే వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్లో రాణించలేకపోతున్నారా మంచి కోచింగ్ ఇప్పించాలా వాళ్ళు బాధపడితే మనం తట్టుకోలేము అట్ ద సేమ్ టైం యస్సు క్రీస్తు వారు కూడా మనం అంటే ఆయనకి ప్రాణం మన మనల్ని ఆయన పోలికలో చేశాడు ఆయన రూపంలో చేశాడు రక్షించుకున్నాడు మనం ఆయన కోసం జీవిస్తున్నాం మనం బాధలో ఉంటే ఆయన మనతో పాటు ఆయన కూడా ఎంతో బాధపడతాడు సో నువ్వు ఒక్కడవే బాధపడుతున్నావు నేను ఒక్కదాన్నే బాధపడుతున్నాను అని అనుకోవద్దు నీతో పాటు ఆయన కూడా ఎంతో బాధపడుతున్నాడు ఒకవేళ ఆయన చిత్తంలో కాబోతే ఆయన సమాధానం ఇవ్వడేమో కానీ నిజమైన జెన్యూన్ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అయితే తప్పకుండా ఆయన జవాబు ఇచ్చే దేవుడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన నిలిచిపోయాడు ఆయన్ని పిలుస్తున్నాడు దగ్గరికి రండి దగ్గరికి రమ్మని చెప్పండి ఊరుకోండి అని ఆయన్ని ఓదార్చి దగ్గరికి పిలుస్తున్నాడు వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి రెండు డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఊరుకో అంటున్నారు వీళ్ళేమో కేకలు వేయకు కామ్గా ఉండి అంటున్నారు యేసు ప్రభు మాత్రం నిలిచిపోయాడు 
దగ్గరికి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఒక మాట అంటున్నాడు చూడండి యేసుక్రీస్తు వారు మార్క్స్ వార్త పదవ అధ్యాయం నలభై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ధైర్యము తెచ్చుకునుము ఆయన నిన్ను పిలుచున్నాడు బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద లాడ్ ఆయన దేవుడు పిలుస్తున్నాడు నిన్ను యేసుక్రీస్తు వారు పిలుస్తున్నాడు నిన్ను అని చెప్పి ఆయన దగ్గర తీసుకొచ్చారు యాభై వచ్చిన అంతటా వాడు బట్టను పారవేసి దిగ్గున లేచి యేసు వద్దకు వచ్చాను బా ఏ సూప్రభోయ్ నన్ను పిలుస్తున్నాడు ఎంతమంది జనం నన్ను పక్కన పడేశారు ఊరుకో అంటున్నారు గుడ్డోడిని అడుక్కునేవాడిని అని చెప్పి పక్కన పడేశారు కానీ యేసు ప్రభు లేస్తున్న పిలుస్తున్నాడని చెప్పగానే ఆ బట్టను పారవేసి దిగ్గున లేచి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడంట నాకు చాలా ఇష్టమైన మాట ఈరోజు నేను హైలైట్ చేయాలనుకున్న మరొక విషయం యాభై ఒకటో వచ్చినంలో యేసు క్రీస్తు వారు అడుగుతున్న ప్రశ్న ఎవరు అడగరు ఈ ప్రశ్న అడిగితే అమ్మో మనకేమి సమస్య వస్తుంది అనుకుంటాం యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయనకు ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నారు ఏమంటున్నారు చూడండి యాభై ఒకటో వచ్చినం చూడండి మార్కు పది యాభై ఒకటి నేను నీకేమీ చేయగోరుచున్నావు వాట్ షెల్ ఐ డూ ఫర్ యూ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ నేను నీకు ఏమీ చేయగోరుచున్నావు ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నావు చూడండి అసలు ఆయనకి ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థమయ్యి ఉండదు అంటే ఉబ్బి తబ్బి అయిపోతున్నాడేమో ఆనందంలో ఉప్పొంగిపోతున్నాడేమో మన బాధలో చూడటం మాత్రమే కాదు ఆయన బాధ చూశాడు యేసు క్రీస్తు వారు బాధ చూశాడు ఆయన బాధ కేక విన్నాడు యేసు ప్రభు నిలిచిపోయాడు యేసు ప్రభు వారు గుడ్డివాడిని పిలిచాడు యేసు ప్రభు అడుగుతున్నాడు కూడా అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఆయన విన్నాడు ఉన్నాడు రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా నేను ఉన్నాను నేను విన్నాను అంటున్నాడు మన సీఎం గారు ఉన్నాను విన్నాను మాత్రమే కాదు ఆయన నిలిచిపోయాడు ఆయన తిరిగి అడుగుతున్నాడు నీకేం చే చేయమంటావు ఏం వాట్ షెల్ ఐ డూ ఫర్ యూ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ ఎవరు అడుగుతారు ఈ రోజుల్లో ఏం అడిగితే ఏం సమస్యలు వస్తాయా మళ్ళీ ఏమన్నా ఇవ్వాలి ఏమన్నా భయం వేస్తుంది యేసు ప్రభు వారు ఆయన సృష్టికర్త ఆయన చేసిన వాడు ఆయన నేను నీకు ఏమి చేయగోర్చున్నావు ఏసయ్య మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు నిజమైన జన్యూన్ నిజంగా బాధ ఉంటే మీకు ఏం చేయాలని మీరు ఆశపడుతున్నారు ఆయన చే ఆయన చేసేవాడు కాబట్టి చేసే సామర్థ్యం ఉంది కాబట్టి ఆయన అడుగుతున్నాడు ఊరికే అడగట్లా కొంతమంది ఊరికే అడుగుతుంటారు ఉట్టుట్టి కవర్లు చెప్తూ ఉంటారు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారండి మీకు ఏం కావాలని అంటారు ఇస్తారా అడిగితే ఊరికే అడుగుతారు అంతే యేసు ప్రభు ఊరికే టైం పాస్గా అడగట్లా నిజంగా అడుగుతున్నాడు ఆయన నేను నీకేమి చేయగోర్చున్నాను ఎంత అంటే మన సమస్యను అర్థం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు పట్టించుకొని పరిష్కారం చూపించేవాడు మాత్రమే ఆయన మాత్రమే సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ప్రార్థనా టీవీ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు నిన్ను బలపరచాలని ఆదరించాలని ధైర్యపరచాలని పురికొల్పాలని తట్టి లేపాలని తిరిగి ఆయన కొరకు నువ్వు సాక్షిగా జీవించాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు శ్రమ దినమున కృంగిన వాడు చేత కాని వాడు అవును అంటున్నాడు ఇరవై నాలుగు పదిలో సామెతలు ఒకవేళ శ్రమ వచ్చినప్పుడే నువ్వు దేవుని కోసం నిలబడాలి శ్రమ వచ్చినప్పుడు కృంగిపోతే నిజమైన ఆత్మీయ జీవితం కాదు అది అందరికీ రావు శ్రమలు ఎవరైతే తట్టుకోగలరో వారికే వస్తాయి ఎవరైతే సమస్యల్లో దేవుని కోసం నిలబడతారో వారికే వస్తాయి ఒకవేళ సమస్యలు నిలబడుతున్నావా చేత కాని వాళ్ళలాగా కృంగిపోయి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నావా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ గుడ్డి భిక్షకుడు ఎంత అణిచి వేశారు ఆయన్ని పక్కన పెట్టేశారు ఊరుకోవయ్యా అంటున్నారు బిగ్గరగా కేకలు వేశాడు యేసు ప్రభు నిలిచిపోయేలాగా కేక వేశాడు యేసు ప్రభు పిలిస్తే దగ్గరికి వచ్చాడు యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు నేను నీకేమీ చేయగోర్చున్నావు వెంటనే ఆ గుడ్డివాడు అంటున్నాడు బోధకుడా నాకు దృష్టి కలుగు చేయమని అతనితో ఆయనతో అనేను వెంటనే తన మరి చాలా ఇష్టమైన ఆశ ఏంటంటే దృష్టి తన కోరిక అంతా అదే కదా చూపు ఉంటే చాలు మనకేంటంటే చూపు ఉండి మనందరికీ విలువ తెలియట్లా చూపు లేని వాడిని అడగండి ఆ యొక్క విలువ ఎంతో ఆ వెంటనే ఆ యొక్క కోరిక అడుగుతున్నాడు తన హృదయ వాంచ అడుగుతున్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు యాభై రెండో వచ్చినలో అంటున్నారు అందుకు యేసు నీవు వెలుము నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచిన అని చెప్పి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచు నీకు చాలా విశ్వాసం ఉంది నా పట్ల యేసు క్రీస్తు వారు మనలో చూసేది ఏంటంటే విశ్వాసం చూస్తాడు ఆయన కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు విశ్వాసం ఏమి ఉండదు ఓకే ప్రార్థన చేస్తాను జరుగుద్దా ప్రార్థనలో కూడా అనుమానం ప్రార్థనలో కూడా చాలా నిస్సందేహంగా ప్రార్థన చేస్తారు అందుకే అంటాడు మార్కు పదకొండు ఇరవై నాలుగులో మీరు ప్రార్థన అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొంది ఉన్నామని నమ్మండి 
మీరు నిజంగా విశ్వాసంలో ప్రార్థన చేస్తే ఈ సముద్రం ఈ కొండ వెళ్ళి సముద్రంలో పడమంటే పడుతుంది అది అంటే నేను లిటరల్గా జరుగుతుందని కాదు అలాంటి విశ్వాసం మీకు ఉండాలి శిష్యులారా నా వెనకాల తిరుగుతున్నారు మీరు మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి మీకు ఆ మాత్రం విశ్వాసం లేదా అల్ప విశ్వాసులారా అంటాడు విశ్వాసం లేని మూర్ఖతరం వారులారా అంటాడు ఇన్ని కార్యాలు చేసినా చాలాసార్లు ఆ దేవుడు చేస్తాడా ఈ బాధ నుంచి గట్టెక్తానా నేను ఈ సమస్యలు పోతాయా ఇంట్లో అసమాధానం పోతుందా ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి నుంచి నేను గట్టెక్తానా అసలు నేను జాబ్ సంపాదించుకుంటానా అసలు నేను ఆత్మీయ జీవితంలో స్థిరంగా నిలబడగలనా అందుకే రాయబడిన మాట హెబ్రి లాసిన పత్రిక పన్నెండు ఒకటి రెండులో విశ్వాసమునకు కర్త అయ్యు దాన్ని కొనసాగించు వాడైన ఏసు వైపు చూచు ఏసు వైపు చూస్తూ వెళ్ళాలి విశ్వాస పరుగు పందెం ఇది నువ్వు పరిగెడితే పడిపోతావు అంతే కదా పేతురు ఏసు క్రీస్తు వారిని చూస్తూ నడిచాడు బాగానే నడిచాడు ఎప్పుడైతే గాలిని చూశాడో భయపడ్డాడు గాలిని అలలు సునామీలను కాదు ఈ లోక సమస్యలను కాదు ఈ లోక సమస్యలన్నిటికీ మించిన వాడు గొప్పవాడు యశు క్రీస్తు వారు ఆయన అంటున్నారు నేను నీకు చూపును అనుగ్రహిస్తున్నాను నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపరిచిన అని చెప్తే వెంటనే వాడు త్రోవను ఆయన వెంట చూపు పొంది వెళ్ళాను ప్రైజ్ ద లా చూపును అనుగ్రహించాడు దేవుడు అద్భుతమైన దేవుడు హైలైటింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఈ ప్యాసేజ్లో ఈ పాచ్య భాగంలో నేర్చుకునే గొప్ప ఆత్మీయ సత్యం ఏంటంటే ఆయన మన సమస్యల్లో నిలిచిపోతాడు మన సమస్యల్ని ఆయన పట్టించుకుంటాడు నీకేం కావాలో అని ఆయన అడుగుతున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు నీ బాధ నుంచి ఆయన విడుదలను ఇస్తాడు ఒకవేళ అది నిజమైందైతే హృదయపూర్వకంగా ఆయన పాదాలను పట్టుకుంటే పాపం లేకుండా పరిశుద్ధంగా నువ్వు జీవిస్తే ఆయన సందులో గోజాడితే కన్నీరు కారిస్తే ఈ గుడ్డివాడిని లోకం పట్టించుకోలా పక్కన పడేసింది భిక్షగాడు అడుక్కునేవాడు కానీ యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన్ని పట్టించుకున్నారు ఆయన నీ సమస్యలను పట్టించుకుంటాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడు ఒకవేళ బాధలో ఉన్నావేమో దుఃఖంలో ఉన్నావేమో ఆ గుడ్డి భిక్షకుడు వలె ఏసు పాదాలు పట్టుకో నీ జీవితంలో ఆయన కార్యం చేస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడా పరిశుద్ధురాని కొందనాల్ ఈ దినాన ప్రభావ మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడారు ఆయన సమస్యల్లో మాతో ఉండే దేవుడు మమ్మల్ని ఆదరించే దేవుడు మమ్మల్ని తట్టి లేపే దేవుడు నిలిచిపోయే దేవుడు నాయన మా బాధను ప్రభ ఎరిగి మమ్మల్ని అడిగే దేవుడు నాయన పరిష్కారం ఇచ్చే దేవుడు ఈ దినాన్ని ఎవరైతే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో మీరే వాళ్ళని ఆదరించండి ధైర్యపరచండి ఆయన ప్రతి సమస్య నుంచి విడుదల మీరు దయచేయమని ఆత్మీయంగా స్థిరపరచమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలని ఆరోపిస్తూ ఏ సునామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించిన గాక ఆమెన్ మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ